റോസപ്പൂക്കളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരും തന്നെ ഇല്ല അതുപോലെ ഉദ്യാനത്തിൽ ഒരു റോസ ചെടിയെങ്കിലും നടാത്ത ഗാർഡനിങ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുമില്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റോസ മരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക അതിനുശേഷം ലൈക്ക് ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി ഉടനെ തരുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും ഇത് മുഴുവനും കാണുക ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു റോസമരം റോസമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രീ റോസായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾക്കും നം നമുക്ക് പോസിബിളായിട്ട് റോസയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് സൺലൈറ്റ് വേണം നൂറ് ശതമാനം വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്താണ് റോസ് നന്നായിട്ട് പൂക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് ഒരു റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാട്ട് റോസയുടെ കമ്പവും നമ്മൾ ബഡ് റോസകളെല്ലാം കാട്ട് റോസയിൽ ബഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാട്ട് റോസ് മാത്രം നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ റോ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് അതായത് കാട്ട് റോസയുടെ കമ്പ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം അപ്പോൾ അതിനുള്ള മെത്തേഡ് ആദ്യമായി നമ്മളൊരു നഴ്സറിയിൽ പോയി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് അതിന് ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഇലയുള്ള ഒരു കമ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അത് കാട്ട് റോസയാണ് അതായത് ബഡ് ഇതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ളവിടം എന്ത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതായത് അത് മാതൃവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അതാണ് ഇപ്പം ബഡ് റോസ തയ്യിൽ നിന്നും നമുക്ക് അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടൊരു ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം വേരിൽ നിന്ന് വരാം ചിലപ്പം ബഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്ന് വരാം ഇത് എവിടെ നിന്ന് വേണേലും വരാം സാധാരണ ഈ ഗാർഡനിങ് വലിയ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കമ്പുകളെ എപ്പോഴും പിഴുത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളം കൂടുതൽ വലിച്ച് ആ ചെടിയെ തന്നെ ഗ്രാജുവലി ആ ബഡിനെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയും അപ്പം എന്നിട്ട് ഈ കാട്ട് റോസ് മാത്രം വളരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെപ്പോഴും പിഴുത് കളയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാട്ട് റോസയെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം കാട്ട് റോസകൾ അധികം വെറൈറ്റി ഇല്ല എന്നാലും എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ഒരേ സ്വഭാവമാണ് ഭയങ്കര വിഗറസ് ആയിട്ട് വളരും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരും അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മറ്റ് റോസകളെ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഇല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മുള്ളു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇലയുടെ സൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എല്ലാം ഒറ്റ നോട്ടത്തെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം ഇതൊരു ടീ ടീ റോസാണ് ടീ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം വലിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഇനമുള്ള റോസുകളാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഇലയുമായിട്ട് ഇതിനും സാമ്യം ഒന്നുമില്ല ഇത് കണ്ടമാനം വ്യത്യാസം ഉള്ളതാണ് ഈ കാട്ട് റോസുകൾ പൂക്കും വൺസിൻ്റെ വയലേ ഉള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് പൂക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെങ്കിൽ അത് വേഗം പൊഴിഞ്ഞും പോകും അത് പൂവിൻ്റെ പർപ്പസിന് ഈ കാട്ട് റോസ് കൊള്ളത്തില്ല പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്ന് തഴച്ച് വളരും ഒരു റോസ ചെടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതിൽ ബഡിൻ്റെ അവിടെ മുഴച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് വരുന്നതെല്ലാം കാട്ട് റോസുകളായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടതൊരു കാട്ട് റോസയുടെ കമ്പാണ് ആ കമ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു നഴ്സറി ചെന്നൊരു ചെടി ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ച് വളരെ വിരളമായിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ ആ അതുപോലെ ഒരു കമ്പ് കിട്ടണം എന്നാലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ട് റോസുകൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് അടി വരെ വളർന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കാട്ട് റോസയുടെ കമ്പാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് ഒരു നാല് അടിയോളം മു മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു എണ്ണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബഡ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ് ചെയ്യുന്ന ടീ ബഡിങ് ആണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഓനോ ഹൈബ്രിഡ് അല്ല മിനിയേച്ചർ വെറൈറ്റി അതായത് ചെറിയ പൂക്കളാണ് ധാരാളം പൂക്കളുണ്ടാവും പക്ഷേ ചട്ടിയിൽ മാത്രമേ വളരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു അതിന് വളരാനൊരു ഒരു മരം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം അത് നല്ലതായിട്ട് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് ഏത് സമയത്ത് പൂവുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഞാൻ എല്ലുപടി മാത്രമേ അതിന് വളമായിട്ട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റു വളങ്ങളൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വളമൊന്നുമില്ല ഒരു വർഷം ഒരു ഒരു അരക്കിലെ എല്ലുപടി രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് 
ഉണക്കൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല ഒന്നെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇലയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല പൊഴിഞ്ഞ നന്ന നല്ല കണ്ണുള്ളത് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ പൂ ഉണ്ടാകുന്ന റോസ മിനിയേച്ചർ വെറൈറ്റി ഉള്ള റോസയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് വന്ന സ്റ്റമ്പിൽ നിന്നാണ് ആണ് ഞാനിത് അതാണ് റൂട്ട് സ്റ്റോക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു കൂളറിനകത്താണ് ഈ ബഡ് കൊണ്ടുപോയത് ദൂരത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറൈറ്റി കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ പൊതിച്ച് നനച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടിലിട്ട് കൊണ്ടുപോയ രണ്ട് ദിവസം വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പെൻസിൽ വണ്ണം പോലും ആകാത്ത ഒരു എണ്ണത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ബഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ അത് അത്ര ക്ലോസ് അപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെണ്ണം ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ബഡിങ്ങിനുള്ള കണ്ണ് നമ്മൾ എടുക്കുക തടി കൂട്ടി ചെത്തിയെടുക്കുകയാണ് അത് ഇൻ്റർനോട്ട്സ് ഇല ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് നോടെന്ന് പറയുന്ന ഇല പൊഴിയുന്ന കണ്ണിൻ്റെ ആ ഏരിയയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തടി കൂട്ടി നമ്മൾ അത് ചെത്തിയെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ണ് മുകളം പൊളിച്ചെടുത്താൽ അത് പോകും ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇത് ആ അതിൻ്റെ ആ ഇലയുടെ ഭാഗം താഴെ വരണം നമ്മൾ ബഡ് ഇതിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തടി കൂട്ടി ചെത്തി എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളം അതിനകത്ത് തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോസയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തടി കൂട്ടി ചെത്തി എടുക്കുകയാണ് റോസയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടീ ബഡിങ് ആണ് ടീ ബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇളം തണ്ടിൽ നമ്മൾ മുകളിലൊരു ഒരു ടീയുടെ മുകളിൽ പോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു അതിനുശേഷം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തൊലി താഴോട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ ശേഷം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തൊലി എടുത്തിട്ട് ഒരു വി ഷേപ്പിൽ വരും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ബഡിങ്ങിൻ്റെ കണ്ണിറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇലയോട് കൂടിയ ഇലയുടെ സൈഡ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുക ഇത് ഇത് ഇല കൂട്ടി എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇല കൂട്ടി എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബഡ് അഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് അഴിച്ച് കഴിയുമ്പം ആ ഭാഗം പൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കോളും നമ്മൾ ബഡിങ്ങിന് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് 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 ചെടിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബഡിങ് ആണെങ്കിലും ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ തോതിൽ യൂറിയ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഈ ചെടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബഡിങ്ങിന് നല്ല സക്സസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇല കൂട്ടിയെടുത്ത കണ്ണാണ് അതാണ് ഇലയുടെ പോഷനാണ് എത്തിരിക്കുന്നത് അത് അത് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ യൂറിയ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തളിരലയുള്ളപ്പം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ബഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ചെടിയാണെങ്കിലും തളിരുള്ള ഇലയുള്ളപ്പോൾ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇളം തണ്ടിൽ ആണെങ്കിൽ തളിരുള്ള അതിൽ പ്രശ്നമില്ല മൂത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നപ്പം ഇപ്പം റോസയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ അങ്ങ് വളർന്ന് വളർന്ന് അങ്ങ് പോകുക അതേസമയം ചില മാവ് ചെമ്പരത്തി അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിച്ചാണ് അടുത്ത ഇല വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് മുറുകാതെ ഇളം തല ഉള്ള സമയത്ത് ബഡ് ചെയ്താൽ പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതല്ല ഞാൻ ബഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റോഡ് സ്റ്റോക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് തൊലി ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് വെക്കാം കാരണം ഇച്ചിരി വലിയ തണ്ടായത് കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് അതിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ തൊലി അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഓർത്ത് ഓർക്കും അത് പിടിക്കുകയല്ല എന്ന് ഉള്ളി തിങ്ങ് നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ അതിൽ നമ്മളവർക്ക് അത് പിടിക്കാതെ വരുമല്ലോ എന്ന് പേടിക്കേണ്ട പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അവിടെ ക്യൂർ ആയിക്കോളൂ അവിടെ ഹീലായി അവിടെ നന്നായിട്ട് ശരിയായി വന്നോളൂ അത് ബഡിങ് ഇതാക്കും ഉള്ളി തിങ്ങ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മറ്റ് ഒരു സാധനം ഈ മണ്ണ് പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റാതെ വേണം ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയയോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഡ് പിടിക്കത്തില്ല സാധാരണ ഇത് റോസയിൽ ബഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി തൊലി പൊളിഞ്ഞു പോരുന്ന റോസയിൽ ബഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സക്സസ് ആണുള്ളത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം സക്സസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നടുക്കിരിക്കുന്ന ആ
സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല ഇലയുള്ള ഇലയുടെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അത് ഇളം തണ്ടാന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇളം തണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു 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 ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തവർ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ അതിങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോരും അതിന് കാമ്പി എന്ന് പറയുന്ന കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണെന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബഡിങ് സക്സസ് ആയാലും ഇത് കിളുക്കത്തില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ബഡ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല മുഴച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്നാണ് പുതിയ മുകളങ്ങൾ വരിക പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാകേണ്ടത് പക്ഷേങ്കിൽ അത് അതിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല അപ്പം ഏത് ഇതിലാണെന്നുണ്ട് ഇപ്പം നാരക ഓറഞ്ചൊക്കെ ബഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊലി എടുക്കുകയല്ല നമ്മൾ തണ്ടോടുകൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇലയോടുകൂടിയുള്ളൊരു ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പുകൾ എടുത്തായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇലയോടുകൂടിയുള്ള ഒരെണ്ണം എടുത്തത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചതിലും ചെറുപ്പമുള്ള വണ്ണം കുറവുള്ള ഒരു ഒരു തണ്ട അതിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ റോസയ്ക്ക് അത്ര കരുത്തുള്ളായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നല്ല കരുത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് കാട് റോസ് ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പർപ്പസ്ഫുള്ളി അത് മുറിക്കാതെ വേറെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അത് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് മുറിക്കാതെ അതൊരു അഞ്ചടി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബഡ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെച്ച ശേഷം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ ആ കരിന്തൊലി ഈ ബഡിൻ്റെ അടി കയറി പോകാതെ ആ മാതൃവർഷത്തിൻ്റെ തൊലി അതിൽ കയറി പോകാതെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ബഡിങ് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ച് ചുറ്റരുത് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ചുറ്റി ഇതുപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങരുതാകത്ത് അതുപോലെ അകത്തെ മോയിസ്റ്റർ പുറത്ത് പോവുകയും ചെയ്യരുത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കാലം രണ്ടാഴ്ച കാലം കൊണ്ട് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇച്ചിരി യൂറിയ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹീലാവും നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇത് വരുമ്പോൾ ഇതിപ്പം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ബഡ് അഴിച്ചു ബഡ് അഴിച്ചിച്ച് അതിൻ്റെ എന്താ ആ ഇലയുടെ പോഷന് പോഷൻ അത്ര ഭാഗം നമ്മൾ കിള്ളിക്കളയുക നമുക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം അതിൻ്റെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ താഴെ കാട്ട് റോസയുടെ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ മുളയ്ക്കാനായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഏതൊരു ചെടിക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉള്ളത് എവിടെ വൂണ്ടുണ്ടോ വൂണ്ടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആദ്യം കിളുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കണ്ണ് ഇങ്ങനെ മുളയ്ക്കാൻ റെഡിയാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ താഴെ നിൽപ്പുണ്ട് അത് അത് വേണമെങ്കിൽ കിളുക്കാം ഈ കാമ്പ്യം ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ആ കണ്ണില്ലാതെ നമ്മൾ തിക്കി എടുത്ത് വെച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തേത് കിളുക്കുള്ളൂ അപ്പം ആ നടുക്കുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിളുത്ത് വരേണ്ടത് അതേ ആണ് അതാണ് നമുക്ക് ബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെറൈറ്റി അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ബഡിങ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒരാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ചില കേസിൽ ബഡിങ്ങിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് തീർന്നാലും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ ബഡിൻ്റെ കാമ്പ് അത് ആ കണ്ണ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുകളം അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെടിക്ക് നമ്മളത് അതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിക്ക് ക്ഷീണമായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഹീൽ ചെയ്യും നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളത് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെടിയിൽ ഞാൻ മൂന്നിടത്ത് ബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ബഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആ കാമ്പ് മീൻസ് ആ കണ്ണ് കൂട്ടിയാണ് അവിടെ കൂട്ടിയ താഴ്ത്തടിയുടെ കണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ മുകളങ്ങൾ വരും ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച ആയപ്പോഴത്തേന് തന്നെ ഇതിൽ അത് ഭയങ്കര വേഗം എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ഏത് വെറൈറ്റി ആണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ടീ റോസുകൾ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീ റോസ് ഞാൻ ഹൈബ്രിഡ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം വരുന്ന മുട്ടുകൾ നമ്മൾ ഞൊള്ളിക്കളയണം ഇതിനിപ്പം പ്രശ്നമില്ല ഇതിന് ഒള്ളി തിങ്ങാനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടേപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേഗം ഇത് വളരുമ്പോൾ ഇതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ എന്നാ പറയു